はいどうも、ブーチャンネルのブーちゃんです。よろしくお願いします。えー、今回あんまりね、えっ、ー、と、気持ちいい話ではないんですけど、昆虫食についての話ちょっとしようかなと思います。あの、近年食料危機に備えて、あの、昆虫食も注目を浴びています。確かに。あの、浴びてはいるんですけれども、それは一時的なものであって、昆虫食の会社とかは現在ね、倒産ししたりしてるるところもあるんですよあの動物用に食べさせる昆虫を扱っているメーカーは別なんですけれども人間が食べるように、まあ、作られた作ってるその昆虫食の会社とかは潰れてるとこあったりしますまあ昆虫食べるという理由がね栄養価高くて将来食料危機になった時にそれに変わるのが昆虫だっていう話なんですよねまあ、わかる話ですよ。わかる話ですけど、あの、私前からこれに対してね、疑問っていうか、引っかかることあったんですよ。あの、これあくまで私の持論なんですけれども、人間ってさ、これまでたくさんの生き物とかを食料として、まあ、食べてきたよね。あの、見た目が独特なウニとか、タコとか、まあ、栗とかだってそうだよね。あんな意外がついてるもの。あのそういっったもものでも、まあ、食料となってます普通だったらあ,のあんな見た目のものを食べようとはしないですよねでも普通に食べられてます現在でもそれに対して昔からたくさん我々の身近にいたであろう虫あのこれ主食に未だになってないよね我々の食卓に並ぶっていうことはまずないよねまあ、一部地域とかある一定の昆虫は食べられたりし,してるよイナゴとかハチノコとかねなんだけれども一般食としては出回ってないじゃないですかね普及しないですよねでもこれにはねやっぱりねそれなりの理由があったはずなんですよ見た目ももちろんあのーなないいとは言い切れないけれどもウニだって見た目だけで言ったらとても食べ物とは思えないよねタコだってでも食べてるそれでもカブトムシとかカマキリとか我々の食卓にはまず並ばないよねということは人間が食べるのには食用にするにふさわしくない理由があるわけだからあの今後食料危機に陥ったとしても昆虫がこれまでの食料にとって変わることは今後も私考えにくいと思うんですせいぜい何かの罰ゲームとかで食べるとかっていうのはあの今でもあるよあるけれどもまあ下手者食いって感じでね言い方悪いけどだからいくらね未来のことを熱く語って昆虫食を推進してもこの事業が将来的に成功するとは思えないんですよね私あと我々が今日食べているいろんな食材がもしもしだよ食料危機に陥ってなくなってしまったとしたらそうなるとそれと比例してさ私昆虫もいなくなると思うんですよ例えばさあのーどれれかからあげればいいかな、うん、と蝶,蝶の幼虫の青虫とかってあれキャベツとか白菜とか葉物について葉物食べるよねじゃあその我々が普段食べてるキャベツとか白菜がなくなったら当然それを食べて育つ昆虫もなくなると思いません普通に考えたらあのキャベツとかだけがなくなって昆虫だけが増え続けるなんてありえないと思うんですよ当然さあの食物連鎖の過程でその蝶が少なくなると蝶とかを食べているカマキリとかクモとかも当然少なくなっていずれ死滅するわけですよあのイナゴとかだって稲とかがなくなっちゃったらイナゴとかだって食料なくなって数激減するんだろうってだから結局のところ食料がなくなっても昆虫はその代わりにはならないと思う食料が減ると同時に昆虫も減っていくと思うそして食料危機の原因が環境によるもの例えばさこれが大気の汚染とか気温の上昇のしすぎなどによるものだとしたら当然昆虫にも影響は出て死滅する種類も出てくると思うしねだから
これ極論なんですが昆虫食はどうあがいても我々の今日の食料の代わりにはならないんじゃないかって思いますよただ栄養価が高いというだけでは主食になることはないと私は思います